Az önce İran Genelkurmay Başkanlığı yeni bir açıklama yaptı. İlk açıklaması oldu aslında Genelkurmay Başkanlığı'nın bu. Genelkurmay Başkanlığı saldırıya dair bazı ayrıntıları paylaşıyor. O ayrıntılar şu şekilde İsrail'in İsrail e, uçaklarının bu dün gece Irak'ta Amerikan terör ordusunun tırnak içi ifadeyle terör ordusunun elindeki alanı kullanarak uluslararası hukuka aykırı ve açık bir saldırı gerçekleştirdi ifadesi yer alıyor ve bu üssü İran sınırlarına yaklaşık 100 kilometre mesafede olduğunu belirtiyor Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada. Yine bu saldırıda savaş jetlerinin İran hava sahasına giremediği, İran ordusu tarafından bunların engellendiği belirtiliyor. Bununla beraber bazı hava savunma sistemlerinin ve radarların hedef alındığı, zarar gördüğü, bu zarar gören hava savunma sistemlerinde onarma çalışmalarının başlatıldığı, bir kısmının onarıldığı, bir kısmının da onarılmaya devam ettiğini ifade etti Genelkurmay Başkanlığı bu açıklamasında. Ve İsrail'in dün geceki saldırıda İran'ın İsrail'e karşı yaptığı operasyonda kullandığı füze başlıklarına nazaran beşte bir oranında daha hafif başlıklar taşıyan füzeler kullanıldığını Genelkurmay Başkanlığı İran'ın açıkladı. Dün gece İran saatine göre iki sularında bu saldırı düzenlendi, düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Sabah yine İran saatini 5-5.30 gibi İsrail ordusu saldırının tamamlandığı Yani Gürkan durdu. şunu aslında sormak istiyorum sana. Şimdi... İran'da bir İsrail'in saldırısı kuşkusuz bekleniyordu öyle değil mi? Fakat daha önce seninle yapmış olduğumuz yayınlarda mesela e, İran halkında çok fazla bir tedirginlik olmadığını aslında görüyorduk. Yine öyle mi? Bir de bu dün akşam yapılan işte o 210 dakikalık e, süren o saldırı <gülüyor> beklenenden büyük müydü yoksa beklenen gibi miydi? Yani şiddeti neydi? Oranı neydi? E, İsrail çünkü çok büyük saldırılar yapacağından bahsediyordu. E, bu şekilde bir saldırı mıydı? Orada o, o anlamdaki yorumlar neler? İran, işte İran basını, İsrail basını ve İran halkına göre bu saldırı İsrail yetkililerin kamuoyuna daha önce ilan ettiği güçlükte ve yoğunlukta olmadığı yönünde. Zira hem İran basını hem de İranlılar bu saldırıyla alay eden bazı videolar sosyal medyalarda paylaştılar. O saatlerde uyanıp olan vatandaşlar çatılara çıktılar. Bir siren sesi veya sığınaklara gitme çağrısı olmadı İranlılara yönelik ve çatılarda çıkan vatandaşlar İsrail'e ait füze veya savaş jetlerini görmek için çabaladığı ana dair bazı videolar paylaşıldı sosyal medyadan. Gün boyu Tahran sokaklarında... Görüldü mü mesela sadece... bu peki füze atımları falan Tahran'dan? Çünkü şimdi hedef alınan noktalara baktığımız zaman yerleşim yerlerine yakın mıydı? E, oradaki İranlılar evet. görebildi mi e, füzeleri ya da sesini duyabildiler mi senin bulunduğun bölgede? Du duydunuz mu ne oldu o açıdan? E, saat iki sularında ben uyuyordum ama ilerleyen saatlerde uyandık bu saldırı nedeniyle ve saat 05'te yapılan İran saatine göre saldırıyı sesini duydum. Çok yakın bir noktadan gelmişti se patlama sesleri. Hava savunma sistemlerinin gökyüzündeki cisimlere karşı koyma Sesi olarak bunlar tarif edildi. Çok yakın bir noktada da meslektaşlarım oturuyor. Onlar balkonlarından çektiği bazı görüntüler var. Onları izlediğimiz zaman şehir merkezinden çok rahatlıkla bu müdahalenin görüldüğüne şahit olduk. Gün boyu ise İran'da yani basket Tahran'da hayat normal akışında ilerledi. Piyasalarda Şimdi bir gerileme... Şimdi gün boyunca neler oldu. olduğunu soracağım ama... Şimdi aralıksız bir saldırı periyodundan bahsediyoruz baktığımız zaman. Bu saldırı işte 210 dakika sürdü. O süre boyunca bir de herkesin tam böyle uykuda olduğu bir saat. İşte sen de diyorsun uykudan kalktım diyorsun. E, tam o anda nasıl bir tedirginlik oldu? E, uzunca da aslında seslerin duyulduğunu ifade ettin. O anda neler yaşandı? İşte sığınağa gitme fırsatı oldu mu? Kaçtılar mı? Na, e, o sırada televizyonlar yayına geçti mi? Yani nasıl bir teyakkuz hali oldu İran'da? Bize o atmosferi anlatırsan. İran Devlet Televizyonu'nda bant yayını vardı. E, gün ağırmaya yakın saatlerde ekran 4-5 parçaya bölünerek 
Başta Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli noktalarından bazı görüntüler ekrana getirildi. Hayatın normal olağan akışı içerisinde olduğunu ifade etmek için ve saatler İran'da 06.00 gösterdiğinde normal haber bülteni başladı İran'da ee, ve ardından 07'de yine normal haber bülteni devam etti. Bugün İran'a ben İranlara şunu sordum. Dün gece bu saldırı olduğu zaman ne yaptınız? Bir kısmı uyuyorduk, hiçbir şey fark etmedik. Sakin bir gece geçirdik. Bir kısmı da sığınaklara değil, sığınaklara mı gittiniz diye doğrudan sordum çünkü ben. Hayır biz sığınaklara gitmedik. Aksine çatılara çıkarak bu olayı yakından takip etmek istedik yanıtını verdiler. Gürkan. Ben bir soru sorabilir miyim? Hocam soracaksınız çok Hı. özür diliyorum hemen döneceğim size ama Gürkan senden şunu da rica ediyorum. Şimdi anladığım kadarıyla e, hayat normal akışında devam ediyor. İşte burası hiç etkilenmedi. Hatta sen e, böyle bir e, hava e, var şu anda İran'da öyle bir hava yaratılmak isteniyor. E, dolayısıyla işte e, dalga da geçildiğini söyledin İsrail'in saldırılarıyla orada. O zaman bize biraz şu anda sen Tahran sokaklarındasın. Bize birazcık etrafı gösterme imkanın var mı? Şu anda neredesin? E, normalde burası bu saatte daha kalabalık olan bir yer mi? Yoksa bu mudur buranın yoğunluğu? E, böyle bir kamerayla gösterme imkanın var mı Gürkan? Gezelim var biraz göstereyim. E, önce şunu söyleyeyim. Burası gün içerisinde iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde oluyor. Tatil günlerinin dışında. Ama akşam bu saatler olduğu zaman iş yerleri ağırlıklı olduğu için burada biraz e, insan sayısı ve kalabalıklığı azalıyor ama e, trafik yine yoğun bir şekilde akmaya devam ediyor. Ben biraz ilerleyeyim daha e, bulunduğum meydan devrim meydanı olarak tarif ediliyor. E, İran'ın en bilindik Merkezi meydanlarından bir birisi. Merkezi. Efendim? Merkezi bir yer mi onu anlamadım. Evet merkezi bir yer burası. Ee, İranlıların gün içerisinde iş yerlerine vesaire gitmek için yoğunlukla kullandığı bir nokta burası. Biraz daha ilerleyeceğim. Biraz daha ileride e, hem insanların olduğunu daha net görüyoruz hem de hala açık olan e, ma mağazaları. Gürkan, Gürkan i̇şte... böyle bir kulaklığın çarpıyor herhalde. Böyle bir cızırtı sesi geldi. Ona bir bakarsan. Tamam. Ama görüntüyü çok net Mesela, bir şekilde alıyoruz. Burası... Evet evet şu an bir sıkıntı yok. Az önce bir çarpıyordu herhalde. Makyaj, ma makyaj malzemeleri satılan bir yer. Burası e, meyve suyu taze sıkılmış meyve Yerel suyu saat kaç oldu? Hala açık aynı zamanda dondurma. E, şu an itibariyle 9.23-24. Yarım saat fazla bizden Aha. yarım saat ilerideler. Yarım, evet. evet. Yarım saat ileride İran. Hı hı. Yani dükkanlar falan evet. hala açık. Yani geçen evet. mesela şöyle sorayım o zaman. Geçen cumartesi ile bu cumartesi arasında bu sokakta bir fark var mı yoğunluk olarak? İrfan Hocam Yok, geldi, bu, hoş geldiniz e, hocam bu arada. Benim, e, e, benim ev, oturduğum ev buraya çok yakın. E, gün içerisinde belki 5, belki 10'dan fazla buradan geçiyorum. Gün içerisinde çok kalabalık, akşam saatlerinde ise e, bu, bu şu anki vaziyet gibi oluyor burası. O zaman e, hani... Biz hiç etkilenmedik havası e, yaratılmaya çalışılıyor dedin ya o zaman vatandaş da hakikaten öyle düşünüyor. Yani bu saldırılardan korkmuş görünmüyor İsrail'in o saldırılarından ne dersin? Hiç yani konuştuğun insanlar e, öyle ne bir diyor? Hava yaratıl, öyle bir hava yaratılmıyor çalışması veya algısından ziyade öyle bir hava yok. hiç e, gün boyu hissetmedik İran'da evet Tahran'da hissetmedik. Peki başka bir saldırı olur mu? Mesela bu gece bir saldırı olur tedirginliği var mı? Dün saldıran bugün de saldırır diyorlar mı? Sorduk bunu da İsrail'in daha geniş kapsamlı bir saldırı yapıp yap yapamayacağı iddiasını İranlılar ya yani Tahranlılar da en azından buna dönük bir beklenti yok. Dün akşam hava savunma sistemlerinin etkinleştirilmesi ve atılan füzelerin önemli bir kısmının imha edilmesi veya havada etkisiz hale getirilmesi İranlılarda bir e, güvenlik algısını arttırdığını arttırdığına şahit oldum. Güvenlik algısının arttığını e, söylüyorsun İran halkında. Peki Mesut hocam bir soru sormak istemiştiniz bu konumuzla alakalı. Şimdi kana alacağı sorunuzu buyurun. Şunu söyleyeyim e, acaba e, burada e, 
Sayın Müsavi'nin, Abdurrahim Müsavi Genel Kurma Başkanı'nın yaptığı açıklamalarda bu Amerikan terör ordusunun 100 kilometre uzaktan füzeler attığını söylediniz ve bunların uzun menzilli füze olup bir bedi böş büyüklüğünde İran füzelerinin. Ama İran, Uzistan ve Tahran'ın hedef edildiğini söylüyor. Şimdi bu durumda Amerika Birleşik Devletleri doğrudan doğruya harbe girip İran'ın hedefi haline gelmiyor mu? Eğer Irak'tan gerçekten Sentcom bu şekilde ateş ettiyse bu durumda savaş farklı bir boyuta giriyor. Bunlar konuşuluyor mu Komutanım, İran'da? O, onunla ilgili az önce bir açıklama geldi. İran Birleşmiş Milletler temsilciliğinden hemen o açıklamayı aktarayım sizlere. Şu ifade edildi Büyük İran BM temsilciliği tarafından. Siyonist rejimin savaşçıları Irak hava sahasından ve İran sınırına yaklaşık 70 bin mesafeden İran'ın birçok askeri ve radar bölgesine saldırdı. İran semaları işgal altında ve Amerikan ordusunun komuta ve kontrolü altındadır. Sonuç Amerika'nın bu suçtaki ortaklığı kesindir. Anladım. Teşekkür ediyorum. Peki, ben bir e, şey... Tabii İsmet Bey alacağım ama biraz daha şu e, etrafa bakmak istiyorum. Çünkü... Gürkan bayağı da sen yürüyorsun e, normal bir tempoda. Yani oldukça da uzun bir cadde üzerindesin galiba. Hatta böyle sokakta evet. satış yapan esnafın işte o sokak, yani dükkanlardan ziyade sokaktaki esnafın da olduğunu görüyoruz. Yani hakikaten de hayat normal akışında devam ediyor gibi. Ne dersin? Evet mesela burada daha kalab burada da bir meyve suyu satıcısı var, dondurma satıcısı var. Bunun önü daha kalabalık. Buraya da oturup hem dondurmasını yiyor hem de meyve suyunu içiyor gayet rahat bir şekilde. Peki bu İsrail saldırılarında kaç kişi e, hayatını kaybetti? Çünkü o konuyla ilgili de farklı açıklamalar yapılıyor. Resmi açıklama gün içerisinde ikiydi. Yaklaşık birkaç saat önce iki askerin daha hayatını kaybetti ve toplamda dört askerin İkisi binbaşı olmak üzere bu saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu İran ordusu. E, i̇ki binbaşı dört askerin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. İkisi binbaşı dört asker. Evet. Yanlış mı İkisi söyledim? binbaşı dört asker. Ha, i̇ki binbaşı dört asker Çok dediniz de dedim hani Özür yanlış dilerim, anlaşılmasın ters, diye. Ters söyledim özür dilerim. İsmet Bey buyurun e, Gürkan'a Gürkan, sorunuzu alayım. E, ben de Tahran'daki... İşte çeşitli kaynaklarımla ve orada tanıdıklarımla görüşünce şöyle bir manzarayı bana anlattılar. Senin izlenimin nedir? Birincisi saldırı öncesine yani İran'ın İsrail'e verdiği yanıttan sonra İsrail'in bir İran'a da saldırısı bekleniyordu. Bu İran'daki döviz fiyatlarını yükselttiği bilgisi var. Yani 1 dolar 73 tümene kadar çıkmış. Fakat dün geceki bu saldırıda özellikle hava savunma sistemlerinin etkili olmasıyla beraber şu anda 63'e kadar geriledi. Yani yeni son fiyat diye verdiler yaklaşık bir saat önce. Gerilediği söyleniyor. Bu doğru mu? İkincisi e, borsada, İran borsası bugün açık biliyorsunuz. E, hemen hemen bütün hisseler yeşil diye ifade ettiler. Yani bunu da şunun için söylediler. Yani hayat normalde ve... Ee, hiç etkili olmadığını izah etmek için bunu söylediler. Ee, üçüncüsü üniversiteler Hocam, okullar. Hocam yavaş yavaş sorun çünkü <gülüyor> arka arkaya sormayın. Evet. Üniversiteler ve okullar ee, iki, iki soruyu cevap açıkmış. versin öyle evet. sorun isterseniz. Evet buyurun. Ben çünkü Zırtak her konuma tekrar tekrar. Çok değil o kadar sorudan. <gülüyor> her <gülüyor> konuma sırayla <gülüyor> söz vermek istiyorum. Evet. İsmet Bey siz böyle sözü alıp üç soruyu sordunuz. <gülüyor> Peki. Abi, Gürkan ya. dinleyelim seni. So, son 10 günde e, dolarda bir yükseliş söz konusuydu. 62 küsür, 62 band, tümen bandından 69-70 bandına yaklaşması söz konusuydu. E, dün geceki saldırının ardından bu sabah itibariyle doların 65 ila 66 tümen bandına gerilediğine şahit olduk. Borsada da yeşil gösterge olarak tarif ettikleri pozitif yönde, iyi yönde e, bir tablo olduğunu belirttiler.